നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നാഗാലാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് കിഴക്കിൻ്റെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള നാടാണ് നാഗാലാൻഡ് കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഗ്രാമീണ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ കൂട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗാലാൻഡിൽ പതിനാറ് പ്രമുഖ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലുമെല്ലാം അടിമുടി വ്യത്യസ്തരാണ് ഇവർ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാഗാലാൻഡിലെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അരിയാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും അധികം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ധാന്യവും ഇതുതന്നെയാണ് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും കാടാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും കൽക്കരി ചുണ്ണാമ്പ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളുടെയും കലവറയാണ് ഇവിടം മംഗളോയുടെ വംശജരായ നാഗന്മാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല കാതുകുത്തിയവർ എന്നർത്ഥമുള്ള ബർമീസ് വാക്കായ നാഗയിൽ നിന്നാണ് നാഗാലാൻഡ് എന്ന പേരുണ്ടായതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം നാഗ എന്ന പേര് ബർമ്മക്കാരിൽ നിന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് നാഗന്മാരുടെ സ്ഥലം പിൻകാലത്ത് നാഗാലാൻഡായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി കാലങ്ങളോളം നാഗന്മാർ കലഹത്തിലായിരുന്നു കൂടാതെ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും പോരടിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രദേശത്ത് സ്വയം ഭരണാവകാശത്തിനു വേണ്ടി കലാപങ്ങൾ നടന്നു നാഗ നേതാക്കളും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റും തമ്മിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ നാഗാലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലെ പതിനാറാമത് സംസ്ഥാനമായി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും നാഗാലാൻഡിലെത്തിയ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നാഗന്മാരെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഇന്നിവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളാണ് ഒട്ടേറെ ഗോത്രങ്ങളും ഉപഗോത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന നാഗ നിവാസികൾക്കിടയിൽ ലിപിയില്ലാത്ത പല ഭാഷകളുമുണ്ട് എന്നാൽ നാഗാമീസ് എന്ന പൊതുഭാഷയും ഇവർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഗാലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടണമാണ് ദിമാപൂർ പണ്ട് ദിമാസ കച്ചാരി ഭരണാധികാരികളുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇവിടം ഇന്ന് വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട് നാഗാലാൻഡിലെ ഒരേയൊരു വിമാനത്താവളവും പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ദിമാപൂരിലാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ജൈനക്ഷേത്രം വളരെ പ്രശസ്തമാണ് നാഗാലാൻഡിലെ പതിനാറ് ഗോത്രവർഗക്കാർക്കൊപ്പം മറ്റു വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളും നൃത്തരൂപങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനായി നാഗാലാൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ചതാണ് ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വിവിധ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് നാഗ നാഷണൽ കൗൺസിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിനെതിരെ ഇവർ ദീർഘകാലം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തി എന്നാൽ നിരന്തരമായ ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുമായി നാലോളം സമാധാന ഉടമ്പടികൾ നാഗ പോരാളികൾ പിന്നീട് ഒപ്പുവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നാഗ നാഷണൽ കൗൺസിൽ പിളർന്ന് നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് നാഗാലാൻഡ് ഉണ്ടായി ഏകദേശം പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ ആകെ വിസ്തീർണം ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളുമുണ്ട് എൺപത് ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ സാക്ഷരത കൊഹിമയാണ് നാഗാലാൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് മൗണ്ട് സരാമതി കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നാഗാലാൻഡിനുണ്ട് നാഗാലാൻഡുകാരുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷ്യ വിഭവമാണ് നായയുടെ ഇറച്ചി നാഗാലാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ